Nació en Siberia, pero pasó toda su vida en Nápoles, Italia. Su carrera musical empezó en dicha ciudad y fue a los 18 años que se convirtió en DJ. Dice que Nápoles es una ciudad de música house y techno, así que tuvo la oportunidad de escuchar y aprender de los sets de grandes DJs como David Morales, Frankie Knuckles, Louis Vega, Marco Carola y muchos más. Carl Cox es una de sus grandes inspiraciones y lo conoció en Italia en uno de sus eventos. Cuenta que antes de ese show le dio un USB con su música sin ser tan conocida en ese momento, y Carl no dudó en reproducirla. Anfisa estaba en el público cuando esto pasó y cuenta que no podía creer lo que estaba escuchando. Dice que Carl la siguió apoyando poco más de un año poniendo su música alrededor del mundo. Sin dudas, después de eso cambió su vida, su carrera y la forma en que hace música. Obviamente que para bien. El primer álbum que compró fue la versión en vinilo de Homework, de Daft Punk. Tiene debilidad por los lugares rodeados de naturaleza, especialmente si el mar está cerca. Lo primero que se compró que no fue equipamiento para su estudio con su sueldo de DJ fue una pequeña casa de campo antigua en el mar Jónico al sur de Italia. La mejor experiencia que tuvo en un show de música electrónica fue en el Holo Show de Eric Bright. No solo por la propuesta del set, sino también por los increíbles efectos visuales en 3D que rodeaban el escenario transportándote a otra dimensión. Sobre Eric Bright también hice un video contando la verdadera historia detrás de Colon Me y te recomiendo que lo veas después de este. Aparte de la música electrónica, Anfisa escucha mucho rock. Su padre era músico y amante de ese género, por lo que le influenció completamente en sus hábitos de escuchar música. Fue su primer amor antes de la electrónica. Antes de ser DJ tuvo varios trabajos ocasionales para poder pagar sus estudios. Siempre ha sido muy decidida y ha tratado de hacer realidad sus sueños a toda costa, por lo que lo único que le importaba era alcanzar sus metas. Las mejores decisiones son las que salen de su corazón cuando no sigue tendencias, pero sí su instinto. Y una de las mejores que ha tomado fue no haberse quedado solo poniendo música, sino desafiarse a sí misma a producir sus propias canciones. Un consejo que le dio su gran mentor Carl Cox fue, mantenete fiel a vos mismo y no mires a los demás en absoluto. NSDA Onicida es su sello discográfico y lo fundó el 13 de diciembre de 2020. Gracias por ver. Chao.